我也拦不住吗？这是上仙才能持有的法物，望月灵，格尔身为上仙了。格尔，恭喜出关，时隔千年，我仙居终于又有上仙坐镇，这是仙居之喜，三界之幸啊！今日之劫，从何而起？修补结界，加固法阵，清点人员伤亡，查明此女由来真，仙居对我们的约束就越来越松动。看来四季杯的裂纹又要加深了。听说是个人族的小子，他用抱月剑杀死了敖痕。可他也救不了自己的性命啊请此生得欲以凡人之躯，我抱月剑之人。陆离，这首曲子。哥儿，你历劫归来，不会留有人间任何痕迹，为何还会有如许杂念？以心历劫，难免沾惹浮尘，自当剔之净之，还我仙家无嗔无怨、无怒无挂碍之心。哥儿，你修行千年，素来自律，为师放心的很。你回来了
。上仙，众弟子已经在厉天殿等候。我等忙于修补四季碑的时候，敖狠竟在此时击破紫极盾，率众妖出现。我以为此事与五阳侯府逃脱不了干系，而弹奏石鼓瑟的，便是五阳侯府的弟子柳梢。石鼓瑟当真是你弹的？柳梢，上仙问你呢。石鼓瑟。是我和洛离一起取回来的，弦断，我们一起修补。此乃高等药物才有的灵脉，极其痛苦才能抽出。若不是有所图谋，又怎会冒此风险？所以，是谁给你的？水灵脉，不是发丝吗？这万年前的泽水发丝，居然也让你找出来了，的确不容易。难道何娜为救我，抽出了自己的灵脉？你们看看他，前言不搭后语，已经神志不清了。柳梢，我拿到的时候。的确说，只是一根发丝而已。你还巧舌如簧，满口狡辩，还敢说自己不是内应？柳梢之前被敖狠追杀，无处容身，怎么可能会是内应？你们不要冤枉他。就就是，你们仙君还讲不讲道理啊？小胖小雪，我看你们这批弟子都被教养的有点歪，以为死了几个人。就是对仙居有恩，仙居就欠了你们的。上仙，我们不妨通告三界，此祸全因五阳侯府作乱而起，禁止百姓为五阳侯府治丧，禁止他们受百姓香火，以示鲜威。是啊，我们的命就不是命了吗？到底做错了什么？四季碑下，主上牺牲，众师兄牺牲，他们誓死抵御妖物，到底做错了什么？大胆！怎么？我哪句话说错，还是哪个字说错？我们这些师兄弟，从入府的第一天，就被教导平妖护众生，就因为你们仙居这些莫须有的猜测。就要毁掉我们的一生吗？那你们与那些顺我者昌、逆我者亡的妖又有何不同？你们主宰我们的生死，不是因为对错，而是因为利弊。你们妄称三界领袖，你辱我仙居，找死！宝玉剑，宝玉剑怎么会在你呢？凤栖梧桐，明剑则主，为何不能在我手上？狐狸走了，连宝玉剑也另外则主了。上仙。此女子太过无礼，岂能不受点教训？既然你坚称五阳侯府并无过失，那我倒是可以给你一个机会。哎。我们仙居有一化骨池，四周有万年荆棘缠绕，内有煞气无数。恶妖恶人被困进去，就只有死路一条
可若是人有至正至纯之念，也可安然处理。你可愿意用命来自证清白？为了活着的同门不被你们毁掉一生，我要去。小姑娘，你胆子挺大的嘛，你不怕我吗？我才不会害怕你呢，你杀不了我的。我等着你们通过刻苦的学习和严格的训练。我一定能学有所成，不用再怕恼火。阿西小姐，都是我的错，你不要怪柳少，跟柳少没有关系。小雪，不必这样，我懂良善之美。你和我们不一样，你没资格说他。他得到的一切，都是靠他自己一直以来的努力，才争取回来的。看起来，这女子所行所想，皆纯良正直，何以最终会去破坏四季杯？借助外物中断食疗，不作数。
我也不会让你死的。他不但走出了化骨池，居然还穿过了生门，直接来到了四季碑前。化骨池的生路本来就通达四季碑，可是他是怎么做到的？你们快看！凡人，敢跟顶庄上线！凡圣仙，你的脸怎么跟那个凡人一模一样？有相或无相都是本尊，你们有何疑？歌儿晋升上仙之际，得凡人物，自然有凡间之相，此乃吉祥之兆啊！你们先回去吧，我跟仙翁有事情商量。四季杯乃药灵上神所立，他的血能稳固四季杯，那就只能说明。药灵神元寄附在他的体内。如果真是这样，那我还真是小看他了。我以为他身上只有神元碎片，谁知他竟是药灵继承人。他能从化骨池走出来，足以见得秉性端正。尸骨色之时，应该是另有缘由。你身上既有药灵神元，便留在西隐山，不得回人间。我不回人间，你去哪儿，我就去哪儿。嗯、本尊乃西隐山上仙，洛哥。
。陆少，你真的不打算跟我们回去啊？不了，有些事情我一定要弄清楚。大嫂，你真的觉得那个冷冰冰的上仙跟我大哥还有什么关系啊？不可能，要是有关系，他怎么舍得让你进化骨池、啊？就是，你看你这身上。可抱月间离开陆离之后，就立刻认洛哥为主，受他取使。那，那也只能说明抱月间趋炎附势，不是什么好东西。就是，又害你受重伤，又害陆离死，我看他根本就没把你们当主人。只是因为那个洛哥太厉害了，他才只能乖乖认主。可陆离刚死，这个洛哥上仙就出关，而且还有和陆离一样的容貌。一个凡人陆离，怎么会影响到上仙呢？所以，我一定要调查清楚。万一，万一，陆离还没死呢？六少，我们都已经看见了。不，我之前就受过一次教训，眼见也不一定为实，我先不回去了。小胖，小雪我就交给你了，记住，回去一定要认真习武，不要让三界的人看清我们。<笑>那是必须的。各位师兄师姐，我们回去，领主不在了，人间还得靠着我们扛起这片天。大嫂，你保重。柳少师姐保重，师妹保重。我们回去了。多哥上仙，怎会和师弟有一样的容貌？难道师弟真的没死？那便是三公所在。这边就是西影山。卓公主，这里看着比别处清雅许多啊。这是洛哥上仙的妹妹，洛宁的住处。整个仙居，只有她的房间在水边。这就是那个弹奏石鼓瑟之人，我倒要听一听，他的弹奏有何特别之处。卓姐姐，这事你可不许管，否则的话。我就把你家商公主头上金冠上的珠子都拔下来，拿来当弹珠玩。这一关你可不太好过，好自为之吧。你那日弹奏的是一把瑟吧？你就再弹一次，让我听听吧。婆娑曲。可石鼓瑟被仙居收走了，我又如何弹奏呢
，你这曲子是哪学来的？也没有特意学，只是看了一株老树开花，忽然会了。啊，我总觉得是从前就有的曲子，听起来特别熟悉。也格外好听。没想到你不止人长得美，还特别有灵性。不敢，我叫柳梢，你就是传说中的洛宁小仙子吧？嗯。以后若是有人欺负你，你报上我的名号即可。嗯。你怎么还受伤了？走，跟我进去，我给你涂上我新做的疗伤花露。保证你药到伤除，之后我再带你四处转转，可好？嗯，走当日我轻生受阻，不得不自我封印于此，并剖出半颗心，送入这凡尘历劫。我之所以拥有这张脸，难道是因为这半颗心，曾有过凡间的肉身？既然已经历劫归来，又何必在意人间的影子？途中所经种种，并不重要，结果才是你的修行。但是柳梢。是你封神之路的障碍，断不可留在身边。仙翁是怕万年前历史重演，还是连你也觉得洛哥会被美色所惑？但他身上系缚的是药灵之力，我怎能不担心呢？我留下他也是因为这个原因。他的血身具药灵之力，可以助我们稳固四级碑。你把它拿出来，滴一滴在手腕上，闻一闻，就可以做一个特别香甜的梦。在梦里，你可以见到你喜欢的人，还可以跟他说你很想他，或是你过得很好。我过得很好吗？师傅，我呢，去给你买了上好的药材回来，一定可以治好师傅您的咳气。
你居然还会这女人家的玩意儿！阿夫君，你要是再敢放肆，我就废了你的千年妖力。洛哥已经渡劫成仙了，正在调查露丝台细作之事。我已将那日观礼的人都调查了一遍，包括五阳侯府的弟子。那日，柳梢就快把四级碑补好，可谁知，他将色身一翻。莫名奏出另一支曲调，打在四季碑上。我所奏妙音魔曲，有功伐破坏之效，琴声一响，云川石立。柳梢既然要破坏，之前为何又要修复？这不合常理。我用琴声炸出了这么多的裂痕，只需抱月剑一击，就可劈开四季碑。那抱月剑呢？当时谁在使用它？是五阳侯弟子，陆离。陆离，就是我那力竭之身。当时，为了救柳梢他们这些人，他以凡人之躯驱动抱月剑，最后被神剑反噬身亡。可陆离没有拿抱月剑劈开四季碑，反而用它杀了敖海。至少陆离还拿过抱月剑，你不行。除了陆离，我还有一个徒弟在仙居，他会想办法接近洛哥。陆离不在了，抱月剑还在，就不算数。你就不好说了。你不会真以为洛哥什么都查不出来吧？两大神器同时出现，紫气盾也被攻破，应该是有人布置了一局大棋。依我看，大妖豪狠很可能只是一枚棋子而已。柳梢爆发神力，这父亲应该会散落妖灵碎片。速速找到。柳梢也要多加留意。是。妖灵碎片上一定会有施法痕迹，他们一查便知是你，你就要暴露了，居然还来我这里，谈笑风生。这件事情你用不着担心，我在仙居的内应会把药灵碎片给我。我有这么好的一枚钉子，怎么会把洛哥上仙放在眼里？反倒你需要担心的是那个柳梢，必须要除掉他，省得他真修复了四季梅。你的妖君哥哥保护他，而你却要杀他。你们兄弟不齐心，你何不取而代之？敖狠一死，妖境大乱，这正是你收拢人心的好机会啊！妖君之事，岂是你一个半妖可以妄言的？怎么了？不喜欢你哥哥现在的样子吗？没有，喜欢。我哥哥什么样子我都喜欢，就是呢，我哥哥太好看了些，我生怕哥哥这张脸会惹出祸事。哎，我来，我来。所以，有话就直说
，我们兄妹俩之间不必兜圈子。哥哥，喝茶。我呢，新结交了一个朋友，嗯，人长得特别好看，对我也好，就可惜吧，哎，他的命太苦。哥，你真的不记得你在人间的时候发生过什么了？为何要记得？可你不记得了，那跟你好过的人记得，这可怎么办？人间债自然是人间了，便有未了之事，与我等先者也都是浮云。哥哥，我们可真是兄妹同心，我和你想到一块儿去了。所以呢，我就帮你用香氛将他困入在梦中。他在那里就可以永远跟你